Assalamu alaikum students. I'm Ali and welcome to ETA in my pocket. Today we're going to talk about the English for ETA or English in my pocket. Just like the channel ka naam hai, ETA in my pocket. So today we're going to talk about the English. So this is English in my pocket. Today we will do the portion of post-modern English. कि इंग्लिश में ऐसे कौन कौन सा क्वेश्चन आता है कहाँ से ज़्यादा आता है क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं बाकी फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी या मैथ में दे आर परफेक्ट बट इंग्लिश में दे आर न और उन्होंने पहले से माइंड बनाया होता है कि वी वी आर नॉट गुड सॉल्व दीज क्वेश्चन सो लेट्स ठोक अबाउट द इंग्लिश पोर्शन कि इसमें कौन कौन से क्वेश्चन हैं कहाँ कहाँ से आते हैं और कैसे कैसे आते हैं या वो कौन से पोर्शन हैं जिनको हम कवर करके We can do the maximum MCQs in ETA. चलो इस पर बात करते हैं हम पहले बिल्कुल स्टार्ट से शुरू करते हैं फ्राम द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन एंड देट इज यू नो फ्राम द वेरी बेसिक फ्राम द वेरी बेसिक हम जब शुरू करेंगे सो द बेसिक इज द फर्स्ट इज नाउन नाउन अगर हम और आज बात करें ट्वेंटी <coughs> Uh, असल में मैं जो आपको क्वेश्चन के बारे में बताऊंगा तो आई विल जस्ट कीप इन व्यू द क्वेश्चन ऑफ ट्वेंटी एटीन सेवनटीन सिक्सटीन फिफ्टीन फोर्टीन एंड मे बी आई कंसिडर थर्टीन ट्वेल्थ एंड एलेवन इन सम ऑफ द केसेस क्योंकि वो क्वेश्चन जो आजकल ज़्यादा आते हैं इन द लास्ट फाइव ईयर्स उनको हम ज़्यादा डिस्कस करेंगे और जो कम आते हैं उनको हम कम डिस्कस करेंगे एनी वे द फर्स्ट पॉइंट इज द नाउन नाउन को जैसे आप जानते हैं ट्वेंटी सेवनटीन का जो पहला क्वेश्चन है आपको शायद याद होगा और वो क्वेश्चन है नाइला हैज़ टू और आपने फिर बताना है आगे नाउन कि इसमें कौन सा नाउन इस्तेमाल होता है तो चलो मैं क्वेश्चन बताता हूँ मैं असल में क्वेश्चन आज बहुत कम बताऊँगा लेकिन पहला क्वेश्चन एम सी नंबर वन जो है एम नंबर वन ये क्वेश्चन है नाइला हैज ये दिया था और उसके बाद आपकी आपको दिया है टू टू क्या है ए तो आपने बताना है सिस्टर इन लॉ बी आपने बताना है सिस्टर्स इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ सी आपने बताना है सिस्टर इन लॉज सिस्टर इन लॉज और डी में से आते हैं सिस्टर्स इन लॉ सिस्टर्स इन लॉ सो दिस इज द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ट्वेंटी सेवनटीन पेपर और आपने बताना है कि इसमें से ठीक कौन सा है अब देखिए सॉरी मेरी तबीयत बहुत खराब है ओके okay, यहाँ दिया है <coughs> आपको टू आई एम सॉरी फॉर द कफ बाय द वाई इन एडवांस ओके टू सिस्टर इन लॉ साइला नाइला हैज वन सिस्टर इन लॉ तो ये अगर टू के साथ आता है सो दिस इज सिस्टर क्या है ये सिंगुलर है तो इसके साथ प्लूरल आएगा तो यहाँ सिस्टर्स ठीक हैं इन भी ठीक हैं इन लॉ भी ठीक है सॉरी इन लॉ अब सिस्टर इन लॉज ये गलत है और ये भी गलत है आपको इल्म होगा कि ये जो अपोस्ट्रॉपिक खामा इसको कहते हैं उसके बाद जो एस आता है ये इस्तेमाल होता है का की या की के लिए सो दिस इज़ द फर्स्ट क्वेश्चन द नाउन नाउन में से अगर हम रिव्यू करें ट्वेंटी एटीन से लेकर ट्वेंटी एलेवन तक तो आपको मिलेगा कि नाउन में से ट्वेंटी सेवनटीन एटीन सिक्सटीन फिफ्टीन फोटीन और उसके बाद थर्टीन ट्वेल्व में कोई क्वेश्चन नहीं है लेकिन एलेवन में फिर से फिर क्वेश्चन आया है ओके okay, अगर मेरी कफ ज़्यादा हो गई आई एम गोना स्टॉप द वीडियो ओके अदरवाइज आई जस्ट कंटिन्यू दिस वीडियो तो आप 2018 से uh, जब जाएंगे 2014 तक आपको क्वेश्चन मिलेंगे फिर uh, उसके बाद आपको 13 में और 12 में कोई क्वेश्चन नहीं मिलेगा एंड देन यू कैन गेट द क्वेश्चन इन 2011 पेपर <sighs> <coughs> दूसरा पार्ट यू नो अबाउट दिस आर्टिकल दैट इज कॉल आर्टिकल ओके द आर्टिकल 
मे बी यू नो अबाउट दिस आर्टिकल और नॉट दो किस्म के आर्टिकल होते हैं इसको कहते हैं सॉरी एक को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल डी ई एफ आई एन आई टी और दूसरा होता है एन डेफिनेट एक को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और दूसरे को कहते हैं इनडेफिनेट आर्टिकल अब डेफिनेट आर्टिकल वो होता है जिसके ध लफ्ज़ जो है मैं मार्कर चेंज करूं आज मार्कर सारे ख़त्म हो गए हैं ओके जहाँ द होता है ए एन एन ये आपने देखा होगा ये तो द को कहते हैं डेफिनेट आर्टिकल और ए और एन को कहते हैं इनडिफिनेट आर्टिकल अब आप तो याद रखिए आर्टिकल में से डायरेक्ट कोई क्वेश्चन नहीं आता लेकिन जहाँ आर्टिकल होता है या डिटर्मिनेटर होता है तो आपको वो नाउन के बारे में बताता है मतलब एक नाउन है उससे पहले आपको दिए होंगे उससे पहले आपको याद दिया होगा ए एन जिसको हम इनडिफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं और यह द दिया होगा जिसको डेफिनेट आर्टिकल कहते हैं सो so, ये डायरेक्ट नहीं आता बल्कि इनडायरेक्ट इस क्वेश्चन आते हैं जिससे आप मालूम कर सकते हैं कि क्या सेंटेंस में नाउन है या नहीं है एनी anyway, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर थ्री की तरफ कि तीसरी जो चीज़ हम डिस्कस करेंगे डिटेल में वो एक मिनट ये मिठाओ दर्ड वेरी इम्पोर्टेंट वेरी इम्पोर्टेंट मैं इसको ज़्यादा इम्पोर्टेंट कहूँगा क्योंकि वर्ब्स एंड टेंसेस ये वर्ब्स एंड टेंसेस वर्ब्स एंड टेंसेस द थर्ड फॉर्म थर्ड पार्ट और इससे भी ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं अगर आप देखें ट्वेंटी uh, से ट्वेंटी टेंथ uh, का आप जाएंगे तो ट्वेंटी फोटीन से आपको क्वेश्चन मिलेंगे मतलब ट्वेंटी फोटीन में एक क्वेश्चन फिफ्टीन में टू क्वेश्चन फिर उसके बाद ट्वेंटी सेवनटीन में से <coughs> तकरीबन आठ क्वेश्चन आए हैं मीन मैक्सिमम क्वेश्चन एट क्वेश्चन और हीच क्वेश्चन तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं मैं सिर्फ एक क्वेश्चन आपको बताऊँगा कि आपको दिया है आई एन्जॉय ये ट्वेंटी सेवनटीन का क्वेश्चन है आप पेपर अगर आपके पास है तो पेपर आप देख सकते हैं या अगर पास्ट पेपर्स हैं तो पास्ट पेपर से भी आप देख सकते हैं आई एन्जॉय और आपको दिया है डैश टेनिस ये क्वेश्चन है अब आपने क्या लगाना है इधर आपको ऑप्शन दिए हैं ए टू प्ले बी आपको ऑप्शन दिया है देखिए इधर ठ लगाया है प्ले के साथ <coughs> बी में आपको दिया है प्लेज सी में आपको दिया है प्लेंग प्लेंग एंड डी दिया है ठ प्लेंग आप देखिए भी बता सकते हैं आई एंजॉय टू प्ले टेनिस यही सही है आप नहीं I enjoy, I enjoy plays tennis. I के साथ एस नहीं आ सकता लाइक ही प्लेज टेनिस इज ओके ही प्लेज टेनिस इज ओके लेकिन आई प्लेज टेनिस गलत होगा तो ये तो डायरेक्ट उसी वजह से गलत है यहाँ इन्जॉय भी साथ लगा है आपने हर चीज़ को देखे देखना है आई इन्जॉय प्लेइंग टेनिस एंड आई इन्जॉय टू प्लेइंग टेनिस एक ही ऑप्शन हमारे पास है और आप सब समझदार हैं कि ऑप्शन कौन सा ठीक होगा ऑप्शन कौन सा ठीक होगा ठीक है तो दिस इज द ऑप्शन विच इज़ द करेक्ट ऑप्शन आई इन्जॉय प्लेइंग टेनिस तो ये है सच टाइप ऑफ क्वेश्चन और फ्राम वर्ब्स एंड टेंसेज के वर्ब आप लगाते हैं और टेंस लगाते हैं किस वर्ब के साथ मतलब किस टेंस में कौन सा वर्ब होगा और उस वर्ब के साथ हेल्पिंग वर्ब कौन सा होगा इफ़ यू नो द टेंस यू कैन ईजिली सही फ्राम द वर्ब एंड हेल्पिंग वर्ब हेल्पिंग वर्ब उसको कहते हैं जो उसकी हेल्प करता है वर्ब में लाइक इज हैज डिड डू एट्सट्रा डोइंग एम ये सारे हेल्पिंग वर्ब्स हैं तो अगर आपको वर्ब्स और टेंसेज हेल्पिंग वर्ब्स इन सब चीज़ों का इल्म है तो याद रखिए uh, अगर आप रिव्यू करें तो आपको ट्वेंटी एटीन में से और सेवनटीन में से मैक्सिमम क्वेश्चन मिलेंगे मतलब आपको आठ क्वेश्चन मिलेंगे एट क्वेश्चन फ्राम वर्ब एंड टेंसेस उसके अलावा अगर आप फर्दर देखें तो फिफ्टीन में ट्वेंटी फिफ्टीन में भी टू क्वेश्चन मिलेंगे फोर्टीन में भी आपको क्वेश्चन मिलेंगे 
ٹوینٹی سکسٹین میں سے ایک کوشچن آیا ہے اور ٹوینٹی الیون میں بھی سکس کوشچنز آئے ہیں اس کا مطلب ہے کہ دس از دا پارٹ فرام ویئر ایوری ویئر دیر بی اے سنگل کوشچن یہاں دیکھیں گے تو یہاں بھی نو سے ایک آدھ کوشچن آ جاتا ہے ورب سے زیادہ کوشچن آتے ہیں ورب سے زیادہ کوشچنز آتے ہیں اس کا مطلب ہے اگر آپ ٹینسز سی سیکھیں تو وربس ٹینسز میں ہی آتے ہیں مطلب ایک ٹینس ہے آپ کو علم ہونا چاہیے کہ فار ایگزامپل پریزنٹ ڈیفنٹ ٹینس ہے تو پریزنٹ ڈیفنٹ ٹینس میں آپ فسٹ فارم استعمال کرتے ہیں فسٹ فارم میں پھر ہی شی اور اٹ کے ساتھ یا سنگولر ناؤن کے ساتھ آپ اس ورب کے ساتھ اس یا ای اس لگاتے ہیں تو آپ کو وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہم کیا کہاں پر کون سا ورب صحیح استعمال کر سکتے ہیں اور ورب کے ساتھ ہم نے کون سا فارم استعمال کرنا ہے مطلب فسٹ فارم ہے سیکنڈ ہے یا تھرڈ فارم ہے تو اگر فسٹ فارم ہے تو اس کے ساتھ ہم نے ایس یا ای ایس کا اضافہ کرنا ہے یا نہیں کرنا اگر ہم نے ہیز لگایا تو پھر ہم ڈیفینیٹلی تھرڈ فارم آف دا ورب لگائیں گے آخر میں میکسیمم جو ہوتے ہیں اس کے ساتھ ای ڈی ہوتا ہے تھرڈ فارم میں کسی کے پاس صرف ٹی ہوتا ہے سو دس از ہاؤ وی کین جس سے اباؤٹ دا ورڈس اینڈ ٹینسز اب آتے ہیں کوشچن نمبر فور کی طرف اینڈ کوشچن نمبر فور ہے ایڈجیکٹیو یاد رکھیے ان سب کو ڈیفائن کرنا ان سب کو ایکسپلین کرنا یہ ہم بعد میں کریں گے ون بائی ون اور کوشچن بائی کوشچن آج میں صرف آپ کو ریویو دے رہا ہوں کہ کیسے کہاں سے کوشچن آتے ہیں اور کتنے کوشچن آتے ہیں اور آخر میں میں آپ کو یہ بتاؤں گا کہ کون کون سے اگر آپ کریں فار ایگزامپل آپ کے پاس ٹائم نہیں ہے یہ کافی مطلب تھرٹین ٹویلو تو ٹویلو میں سے آپ کتنے کریں گے آپ میکسیمم کوشچن کر سکتے ہیں اف یو ٹو ٹین ٹو ففٹین دین یو نیڈ ٹو جس فوکس آن سم اسپیشل سم اسپیشل ٹاپکس ایبجیکٹو کی بات کریں گے تو ایبجیکٹو سے آپ کو ٹوینٹی سیونٹین میں اسپیشلی فور کوشچن آئے ہیں مطلب ٹوینٹی سیونٹین سے ادھر بھی آیا ہے ڈیفینیٹلی یہاں بھی آیا ہے ٹوینٹی سیونٹین کیونکہ ہم ریسنٹ زیادہ دیکھتے ہیں ٹوینٹی سیونٹین اور فورٹین میں سے ہیں اور اسی طرح اگر آپ آگے جاتے ہیں تو ٹوینٹی الیون میں بھی آپ کو کوشچن ملے گا لیکن ہم زیادہ تر ٹوینٹی الیون کو زیادہ جو دور ہوتے ہیں زیادہ مطلب ٹوینٹی الیون ٹین کے کوشچن کو ہم زیادہ کنسیڈر نہیں کرتے بلکہ ٹوینٹی سیونٹین سے جب آپ جاتے ہیں ٹوینٹی تھرٹین تک سن دیز آر ویری امپورٹنٹ کوشچنس اینڈ یو ہیو ٹو فالو اوکے آج بات ہیں کوشچن نمبر فائیو کی طرف وہ ہے ایڈورب ایڈورب زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے مطلب اگر آپ دیکھیں تو ایڈورب میں سے جو کوشچن ہے آخر میں میں ایک اور ریویو بتاؤں گا تو ٹوینٹی تھرٹین میں آپ کو کوشچن ملیں گے مطلب دس از ویری اولڈ تو آپ کو زیادہ اس پہ زیادہ زحمت کرنے کی ضرورت نہیں ہے اب آتے ہیں کوشچن نمبر سکس میں سے پریپوزیشنز ہے اینڈ پریپوزیشنز پریپوزیشن میں آپ کو ایک بات بتاؤں ایز اے پیکسٹنی وڈ بی آر ویک ہیں از دا پریپوزیشن مطلب ایون آپ کو ایم فل پی ایچ ڈی لوگ ملیں گے اور وہ غلطی کریں گے تو آپ کو ایک جگہ غلطی ملے گی ان کی اور وہ غلطی ہے پریپوزیشنز میں مطلب دے ول ہیو ویری گڈ انگلش بٹ دے ول ڈیفینیٹلی ڈو ون ٹو فائیو مسٹیکس ان ایچ پیراگراف ون تو ایک غلطی تو ضرور ہوتی ہے ہر ایک کرتا ہے تو پروپوزیشنس کو اسٹرانگ کرنا بہت ضروری ہے ایٹھا میں اس کی کوشچن جو ہے ٹوینٹی سیونٹین میں سے کوئی کوشچن نہیں آیا تھا لیکن اس سے پہلے الیون تھرٹین فورٹین ففٹین اور سکسٹین میں سے اس کے کوشچن آئے ہیں مطلب سکسٹین اور ففٹین ہمارا سوری I'm sorry for this. فورٹین تھرٹین اور الیون میں سے آپ دیکھیں گے تو ادھر سے آپ کو کوشچنس ملیں گے پروپوزیشنس کی لیکن ایک جنرل میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں اینڈ دس از ویری امپورٹنٹ دیٹ یو شوڈ نو پروپوزیشنس اینڈ ویری ویل اوکے لائک یو شوڈ ڈو الاٹ آف پریکٹس آن دس پروپوزیشن تھنگ ایف یو آر ناٹ ڈوئنگ پریکٹس آن دس پروپوزیشن تھنگ سو اٹ کین جسٹ یو نو اسپول یور انگلش مے بی یو آر ویری گڈ ان اوکیبلری یو ول بی ویری گڈ ان tenses and verbs but if you are not good in prepositions it means your sentence is not right or the correct one so therefore you need to work on your prepositions must okay you should must work on prepositions uske baad aate hain hum conjunction ki taraf conjunction 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 ki taraf aate hain to conjunction ki jo i think i should just make it شوڑ کنجنکشن جو ہے اس کی کوشچن ملیں گے آپ کو تو ڈیفینیٹلی ٹوینٹی سیونٹین میں سے 
यानी सिक्सटीन में से इसका क्वेश्चन आपको मिलेगा कंजक्शन में फिफ्टीन में से भी क्वेश्चन आया है थर्टीन में भी क्वेश्चन आया है लेकिन ये जब जस्ट वन वन क्वेश्चन होता है उसके बाद आते हैं टूअर्ड्स द एट और एट नंबर हमारा है एक्टिव एंड पैसिव वॉइस एंड दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिलीव मी एक्टिव एंड पैसिव मेरी राइटिंग ज़्यादा अच्छी नहीं है आज बट वट एवर दैट इज यू शुड कॉम्प्रोमाइज विद मी टूडे ओके एक्टिव एंड पैसिव वॉइस अब एक्टिव एंड पैसिव वॉइस और मैं इसके साथ एक और लिखूँगा विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट एक मैं देखूँ नज़र आ रहा है आपको ये तो बहुत कम नज़र आ रहा है एनी वन डेट एंड एंड डायरेक्ट इन डायरेक्ट आई कॉल इट डायरेक्ट एंड आई कॉल इट इन डायरेक्ट मैं आपको बताऊँगा वट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द अमेरिकन एंड ब्रिटिश एक्सेंट एंड एम गो मैक इट इन एम गो मैक द वीडियोज़ इन डिटेल इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन इंग्लिश इफ यू आर नॉट इंटरेस्टेड इन इंग्लिश दैन मी गो नाउ जस्ट टॉक अबाउट दिस दीज टॉपिक्स लाइक द वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नॉट ऑल ऑफ दम सो वी गो नाट टॉक अबाउट द वेरी इंपॉर्टेंट ओके अब हम एक्टिव एंड डेक्ट इन डेक्ट की बात करते हैं तो देखिए आप अगर ट्वेंटी सेवनटीन का पेपर उठाएँ तो ट्वेंटी सेवनटीन में से आपको तकरीबन फोर क्वेश्चन मिलेंगे अगर आप एटीन फोर सेवनटीन और ये सिक्सटीन फिफ्टीन सब उठाएंगे तो आपको यहाँ से ये क्वेश्चन मिलेंगे वो आपको फोर फाइव थ्री टू क्वेश्चन मिलेंगे मतलब या चार क्वेश्चन होंगे या फोर होंगे सॉरी फोर फाइव थ्री या टू ऐसे क्वेश्चन ज़रूर होते हैं मतलब क्वेश्चन मस्ट आता है इधर से तो क्वेश्चन नंबर एट जो है उसके बाद आते हैं डायरेक्ट एंड डायरेक्ट की तरफ तो देखिए आप इधर भी देखेंगे तो आपको चार से पाँच छः सेवन एट ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे आपको नज़र आ रहे हैं जी तो ऐसे क्वेश्चन आपको ज़रूर नज़र आएंगे <coughs> उसके बाद एक और है आ, उसके बाद एक और है जिसको कहते हैं कंडीशनल्स क्या कहते हैं उसको कंडीशनल ज़रा इसको रब करूँ वेर इज़ माई डस्टर डन वी जस्ट सर्च माई डस्टर इट इज़ हेयर ओके बोर तो नहीं हो गए ना आज मेरा लेक्चर वागी में बोरिंग है क्योंकि मेरा गला इज़ बोरिंग है माई थ्रोट इज़ रियली बोरिंग और इट डिस्टर्ब मे लॉट फॉर ए फ्यू डेज मैंने आज भी और कल भी कोई क्लासेस नहीं लिए हैं एकेडमी कोई भी मतलब ना ए और वन रिपीटर वन रिपीटर टू और उसके अलावा भी मैंने मेरी सात क्लासेज होती हैं आई हैवेंट टेकन इवन द सिंगल क्लास ओके अब कंडीशनल uh, कौन से सेंटेंसेस होते हैं कीप रिमेंबर दीज आर द सेंटेंसेस जिसमें दो क्लॉज होते हैं दो क्लॉज होते हैं और कंडीशन इसको क्यों कहते हैं क्योंकि इसमें कंडीशन होती है मतलब uh, पहला जो शुरू होता है उसमें लिखा होता है एफ़ यू डू दिस यू विल डू दिस एफ यू डू दिस यू विल पैस इफ़ यू वर्क हार्ड यू विल पैस एक्सेट्रा तो जो पहला होता है इसमें से एफ़ आप लगाते हैं बिल्कुल शुरू में उसके बाद कॉमा होता है और कॉमा के बाद एक और सेंटेंस होता है तो दो सेंटेंसेस होते हैं कि मतलब एक कंडीशन होती है और उसके बाद जो दूसरा सेंटेंस है वो उस पर काम करता है वी गो नॉट डिस्कस अबाउट दिस थिंग हम जनरल नॉलेज के लिए भी बात करते हैं ठीक है बात करेंगे करते नहीं सारे करेंगे एन सम अदर वीडियो ओके उसके बाद हम आते हैं एलेवन नंबर एलेवन नंबर जो है ये है फ्रेजल वर्ब्स Phrasal verbs. Sorry for this writing thing. This is a little away from me. Okay. And the last one, the last and maybe you know about this, which is vocabulary. The vocabulary. The आप सबको पता है कि this one of the most difficult for the students. Sorry, vocabulary. Hmm. Yeah. तो आपको पता इल्म होगा कि vocabulary is the most difficult. क्वेश्चन फॉर द स्टूडेंट्स क्योंकि समटाइम्स दे स्टडी लॉर्ड ऑफ वो कैबलरी तो इसमें हम बात करेंगे हाउ कैन यू जस्ट ओवरकम द प्रॉब्लम ऑफ वो कैबलरी वो कैबलरी से अब हर साल देखेंगे वो कैबलरी से आपको फिफ्टीन फोर्टीन टेन सिक्स नाइन एट फाइव सेवन टू एंड सिक्स ये मैंने आपको अल्टरनेटिवली बताए हैं कि कितने कितने क्वेश्चन आते हैं <coughs> हर साल ओके <Okay. coughs> हम जनरली रिव्यू की बात करते हैं जनरलाइज बात करते हैं कि Uh, which one is the most important and how which one you should study the most if you want to just uh, sorry if you want to solve 10 to 15 questions in english then what you should do 
पहली जो पहला द फर्स्ट पॉइंट इज नाउन सो यू शुड डू द नाउन थिंग एंड नाउन इज़ वेरी इजी लाइक आई टू यू द वेरी फर्स्ट पर्सन नाइला हैज़ टू सिस्टर इन लॉज हर द नाइला हैज़ टू सिस्टर इन लॉज इस तरह और भी सेंटेंसेज दिया है ये आपको दिए हैं देर आर डैश फिश इन दिस पॉन्ड तो आपने बताना है कि देर आर मैनी फिश इन दिस पॉन्ड और देर आर मच फिश इन दिस पॉन्ड और देर आर एनी और देर आर मोर फिश इन दिस पॉन्ड मतलब दिस इज द फर्स्ट वन जहाँ से आप बता सकते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज राइट तो मैं सजेस्ट करूँगा कि नाउन को आप सिर सिर देखें ये आप कर सकते हैं वेरी ईजीली बिकॉज दिस इज वेरी ईजी इसमें मुश्किल कुछ नहीं है मतलब देर इज़ नथिंग टू फिगर अब बहुत आसानी के साथ कर सकते हैं अब आते फिर उसके बाद आते हैं आर्टिकल की तरफ तो आर्टिकल मैंने बताया एज अ होल इससे डायरेक्ट कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया देर इज़ नो डायरेक्ट क्वेश्चन फ्राम दिस थिंग बट यू नीड टू लर्न लाइक द आर्टिकल कि हाउ मनी आर्टिकल्स आर देर द एन एन एंड तो जब हम प्रपोजिशन की बात करते हैं यू शुड नो अबाउट दिस प्रपोजिशन एंड आर्टिकल कि जो आते हैं फ्राम वेयर दे आर लाइक वेयर शुड वी यूज़ द द एंड वेयर शुड वी यूज़ ए और एन ओके सो दिस इज जस्ट ऑप्शनल मैं ये इसको ऑप्शनल लिख लूँगा कि दिस इज ऑप्शनल ओ पी टी ओके अब तीसरी की तरफ आते हैं तो आई छोड़ यूँ कि यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं ये यहाँ से एक्टिव पैसो यहाँ से और यहाँ से मैक्सिमम क्वेश्चन आते हैं इट मीन्स योर मोस्ट ऑफ द पेपर इज फ्राम वर्ब्स एंड टेंसेज एक्टिव एंड पैसे डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट और वो कैबलरी सो दीज आर द थ्री पार्ट फ्राम सॉरी फोर पार्ट फ्राम वेयर यू कैन डू मैक्सिमम क्वेश्चन अब बाकी अगर आप ट्वेंटी सेवनटीन के क्वेश्चन देखते हैं सॉरी ट्वेंटी सेवनटीन के क्वेश्चन देखते हैं तो आपको इनके अलावा ट्वेंटी नाउन में से क्वेश्चन मिलेगा ओके आई थोड़ी नाउन इज़ वेरी इजी अब देखिए आर्टिकल से आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया कंडीशन से कोई क्वेश्चन नहीं आया फ्रेजर वर्ब से भी कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया मीन दीज आर द जीरो 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 फास्ट पेपर क्वेश्चंस यहां से कोई क्वेश्चन आज तक नहीं आया हमें सिर्फ ये देखना है कि कहां से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं इफ यू हैव लॉट ऑफ टाइम लाइक द पीपल द रिपीटेड पीपल हु आर वर्किंग नाउ सॉरी फॉर स्टडिंग नाउ एंड यू हैव लॉट ऑफ टाइम्स इफ यू कैन डिस स्टडी दिस होल सलेबस एंड इफ यू डोंट हैव टाइम देन यू शुड कॉन्सेंट्रेट एन नाउन नंबर वन वर्ब्स इन टेंसेज एक टू एंड डायरेक्ट एंड डायरेक्ट एंड वोकेबलरी ओके देन यू आर कन्फ्यूज दैट इन वोकेबलरी फ्राम वेयर शुड आई स्टडी सो वी गोट टॉक अबाउट दिस दैट फ्राम वेयर यू शुड स्टडी दिस ओके इसके अलावा कंजंक्शन अगर आप देखिए तो कंजंक्शन से भी क्वेश्चन आ गया है ट्वेंटी सेवनटीन में यून क्वेश्चन है एक्चुअली दीज आर वन टू थ्री कंजंक्शन दिस वन इधर मैं करूँगी ऐसा ये These are the parts from where you can get the questions from the recent papers, like from the very recent papers, 2018, 17, 15, 16. These papers. So, you have to be more, more concentrated. So, the noun is the one shortly. Uh, conjunction shortly. You should give the maximum time to the tenses and the verbs, and also, and after that, when you just learn the verbs and the tenses, the tenses especially, then you should come to the active and passive voices, and direct and indirect. Okay. ये फिगर लाइक देर इज अ थीम एंड यू शुड लर्न दैट एंड आफ्टर दैट यू शुड गिव द टाइम टू कैबलोरी सो यू कैन टॉक अबाउट ईच पार्ट वन बाई वन दिस इज अ रिव्यू मे बी द वीडियो इज लॉन्ग नाउ इन ऑफ लॉन्ग एंड आई एम आल्सो टायर्ड एंड आई एम ऑल्सो नॉट फीलिंग वेल टुडे इन शो अल्लाह नेक्स्ट टाइम आई विल जस्ट कम इन विद अ वेरी डिटेल लेक्चर एंड वी गोट टॉक अबाउट ईच एंड एवरी एंड आई विल टेल यू How can you solve one hundred percent paper from from the English part if you want to work harder? So see you soon, inshallah, with a new video of English in my pocket and maybe chemistry in my pocket very soon. Till then, Allah Hafiz.